Assalamu alaikum. Welcome to today's class. Hope you all are ready to learn our new chapter. Am I correct? Yes, very good. So, here I am going to start our fourth lesson. Chapter 4 Sorting materials into groups. Can you repeat? Okay, all of you look at the board. Chapter 4 What is it title? Yes, sorting materials into groups. Sorting materials into groups. Okay. There are so many objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes. There is such a vast variety of objects everywhere. In the title indicate in the materials in a arrange the group there objects in the surroundings, objects in the No, but there are properties in the properties in the specialities in the basis in the classification. We will categorize the surroundings in the objects in the surroundings. We have varieties varieties in the objects. We have varieties in the objects. We have varieties in the objects. We Okay, all of you try. Okay, let me write some of the objects around us. All of you look at the board carefully. Chair, cycle, bullock cart. Table, cup, pen, knife, bucket. Ornaments, key, toys, mat. Pillow, etc. I know all of you can write so many other objects more than that of these. Upon number parno, e objects in a number surrounding silicon, e reward objects in a numke a classify chain and then dingy and then gilimuri basis venum and then gilimuru property the basis ilaricum. We will classify the groups All of you look around you. You can see so many varieties of objects in your surroundings. All of you try to list out those objects. All of you post the video and write at least 10 objects in your rough book. Hope you all were done it. Very good. Next, try to identify the materials that each one is made of. 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റഫ് ബുക്കിൽ എഴുതിയ ആ ടെൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ദ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ഓബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ പേരും മെറ്റീരിയൽസ് ദ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഓബ്ജെക്ട്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതും എഴുതുക വെരി സിമ്പിൾ ടാസ്ക്കാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് വുഡൺ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആയിരിക്കും ചിലത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ചിലത് സ്റ്റീല് അലൂമിനിയം അയൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ഈ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ഹെഡ്ലൈൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നുള്ള ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ യെസ് വി ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് വി ചൂസ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു മേക്ക് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഒരു ടംബ്ലറോ ഒരു ബോട്ടിലോ നിർമ്മിക്കാൻ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യോ ഇല്ല അതുപോലെ കുക്കിംഗ് വെസൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഓബ്ജെക്ട്സും അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പലതരം ഓബ്ജെക്ട്സ് നിർമ്മിക്കാൻ പലതരം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ആവശ്യം അപ്പം നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വെസലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ വെസൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ കളക്ട് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പേപ്പർ കാർഡ് ബോർഡ് വുഡ് കോപ്പർ വയർ അലുമിനിയം ഷീറ്റ് ചോക്ക് ഡു എനി ഓഫ് ദീസ് അപ്പിയർ ഷൈനി സെപ്പറേറ്റ് ദ ഷൈനി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഈ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൈനിങ് എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്ലൈസിങ് ഉണ്ടോ അതിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ കട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലാത്ത എക്സ് മെറ്റീരിയൽസിനെ നിങ്ങൾ സാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഗ്ലൈസിങ്ങോ ഷൈനിങ്ങോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളതും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില ഓബ്ജെക്ട്സ് ചില മെറ്റീരിയൽസിനെ അത് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതിനൊരു ഗ്ലൈസിങ് കാണാൻ പറ്റും മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സച്ച് ലെസ്റ്റർ ആർ യൂഷ്വലി മെറ്റൽസ് അയൺ കോപ്പർ അലുമിനിയം ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഈ മെറ്റൽസിനൊക്കെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കാണാൻ പറ്റും അയണും കോപ്പറും അലുമിനിയവും ഗോൾഡും ഇതിനൊക്കെ ഈ മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ എന്നുള്ള ലെസ്റ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് തിളക്കം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ചില മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ ഹാർഡാണ് പക്ഷേ ചിലതിനെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പറ്റൂ അല്ലേ ഈ റബ്ബർ ടൈപ്പ് ഉള്ള വല്ല ടോയ്സാ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് അത് സോഫ്റ്റാണ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ചില ഒബ്ജെക്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും സ്മൂത
പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലേ അപ്പിയറൻസ് അത് മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ ഉള്ളതാണോ എന്താ പറയുക തിളക്കമുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണോ തിളക്കമില്ലാത്തതാണോ എന്നുള്ള ബേസിസിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഹാർഡ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാർഡാണോ സോഫ്റ്റാണോ അതുപോലെ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണോ റഫ് സർഫസ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഹിർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേ സെഷൻ ഐ ഹോപ്പ് all of you got the idea about sorting materials into groups so all of you read the chapter page number 26 to page number 29 okay thank you